あれ見た時にお父さんの親の死をね現実として受け入れましたねですいつもご視聴いただきありがとうございます今日の動画はですねちょっとゆるい感じですよなんと僕の車修理が上がったということでピックアップしに来ました来ましたよついに僕のエクストレイルくんがそれでは早速皆さんにお見せしましょうゴーくんありがとうございますじゃあちょっと教えていただけますかここが新しくもうフルリコンディションをかけたここら辺バッチリやねはいそういうわけでえー、ねエクストレールこのようにきちっと、えー、直していただきましたということでねお支払いをしたいと思いますじゃあゴーくんよろしくお願いしますその空間をねもう一回あのー
作ることができてあの時の空間あ親子家族っていうのはあこんなにあったかい空気が流れんねんなーっていうのでえ僕ら主治医に呼ばれた時間にドクターの部屋に行きました僕と弟とえおばあですおばあね実はその病院で、えー、看護師として働いてる方なんですよねもう看護師歴30年以上40年とかの大ベテランの方で一緒にドクターの部屋に入りましたそこで、えー、ドクターから言われたのがお父さんの余命宣告やったんですよねその時おばおばが泣いてたのを俺知ってるんですよ僕がおばおば言うてもお父さんの妹ですからねそれは泣くっていう気持ちまあわからんでもないですでも僕はね僕と弟はねあそうなんやなーっていう感じでへえっていう感じだったんですよもう病気っていうの分かってましたしそういうことになるやろうなーってまあ、うすうす感じてたっていうのはありますよねやっぱりね親子なんでその辺は分かりますそうかとじゃあ嫁あといくつどのぐらいなんですかって聞いたら1ヶ月1ヶ月ってようそんな余命宣告できるなと何が分かんねえっていうね、えー、気持ちがあったのを覚えてますそんなもん親父まだ普通にペラペラ喋って歩い,て歩いてるし飯も食うてるし何の問題もないわけ大丈夫やっていうぐらいに思ってたんですよでその時は、えー、僕45日滞在したんですよねでお父さんの実家僕のばあちゃん違うところおっぴらさんの麓なんですけど、えー、僕はそこでまあ寝泊まりして、えー、毎日病院に通ってました、えー、寒い時期あったんですよね2月ぐらいの時期でたまに雪がちらほら降ったりとかしてほんまね、あの、大阪におった頃と同じ空気やったんですよね。僕はね、なんかこう、魂がもうホッとする瞬間でやったから、何の不安とかもなかったんですよ。まあ、それが、えー、ね、そっちに、日本に滞在してる間、4、5日、毎日続けて、その最後の日、僕はオーストラリアに戻らなきゃいけない日、僕、何の不安とかもなかったんですよね。恐れる気持ちもなくただもしかしたらお父さんと会うのこれが最後なのかなってそんなことを思ってしまった自分にびっくりしたんですよね生まれてこの方親とね一生の別れになるなんて思うことなんかないじゃないですかあーなんなんやろうなこの気持ちはと思いながらじゃあお父さん俺オーストラリア帰るわまた来るわなーって言って今度は子供たちも連れてくるわって言いつつでお父さんもね結構僕似ててシャイなんですよね僕もこう見えてシャイなんですよだからいつもこんな感じであのオーストラリア戻る時とかいつもお父さんの照れ隠して「おおじゃあまたねあーあーまた元気でやっとけよあ連絡するわバイバーイ」みたいな感じだったんですけど病院のベッドに寝転んだままのお父さんが俺が立ち去ろうとした瞬間に右手をバッと布団の下から出してきたんですよねで手握ってきたんですよで多分生まれて初めてですよお父さんと手握ったのうん物心ついてからね大人になってから握手したんですよねその時のまあゴツゴツしてたお父さんの手えらい細いな手って思ったのも覚えてますしそんな力強く握らんでも大丈夫やってぐらいに思いながらも僕もまあ強く握り返したっていうのをね覚えてますまあ結果的にねそれが最後になったんですよねお父さんとおたのだからね主治医が呼んでくれてよかったなと思いますし最後ね死ぬ前に普通に,にあの昔のような時間を過ごせてよかったなと思ってるんですよそっからオーストラリアに帰って2週間ぐらいはメールの返事とか電話とか出てくれたんですけど着信残したら書け直しとかくれたんですけど最後の2週間返事がなかったんですよね何回かけてもあれタイミング合わへんのかなと思ってたらある時朝方ですね朝の4時ぐらいですよこっちの4時ぐらい大阪にいる弟から電話がかかってきまして「お父さん死んだで」ってうわーって思いましたよねでまあ頭真っ白ですよね兄貴帰ってこいよって言われてちょっ
僕からしたらもうちょっとよく分からなくてちょっとテンパっててこの間帰ったばっかりやしえそんな急に帰ってこいって言われても俺仕事もあるし無理やんぐらいに思っちゃったんですよねでえほんまに帰らなあかんの今すぐっつったら当たり前やろ今すぐ帰ってこい言われてああこれは<笑>ガチやな<笑>思ってさあどうやって帰ろうですよ朝方ですよ今すぐ帰らなあかんとでもう葬式も間に合わへんかもしれへんでって言われたんですよねそれでもまあもうその時には僕あもう今すぐ帰らなあかんっていうモードに入ってたんで次にせなあかんかったのが家族を叩き起こして日本に帰る準備し,してくれもうスーツケース1個でパスポートだけ持って帰るぞってその次大変やったのが飛行機やったんですよ朝ですよ朝の日が朝の4時5時とかやったんですよゴールドコーストから日本に帰ろうと思ったら朝10時ぐらいの、えー、ゴールドコースト発関空行きの飛行機に乗らなダメなんですよあと45時間で飛行機が出るっていうところでどうやってチケット取るねんジェットスターねインターネットでチケット取るんですけどもうすでにねその日のチケットの販売はクローズしてたんですよ当たり前じゃないですかあと45時間で飛行機が飛ぶんですよでも俺はもうどうしてもその飛行機に乗りたいということでジェットスターの、えー、ウェブサイトからオペレーターに連絡したんですよで当然ないとで僕事情を説明したんですよ親が死んだそう僕ねオペレーターの人とつなげてもらって事情説明したんですよどうしても帰りたいねん飛行機お願いやから乗らさせてくれってそしたら俺が全力を尽くしてなんとかするからこのまま電話をつないだままにしててくれって言ってその人があっちこっちに連絡をしてコンピューター叩いてくれてそれで1時間近くかけて3時間後に飛び立つ飛行機なんですけど今すぐ空港に行ってチェックインできますかって家族全員チェックインできますかそれだったら私が今この席を家族全員一緒に座れる席を今すぐ取りますって言ってくれたんですよねまあそれであれですよ OK うちらもう用意できてるからパスポートは手元にあるから行けるってビザもあるから帰ってこれるってそしたらよし取りましょうってなって取ってもらってえー、ジェットスターのオペレーターの人が全力で助けてくれたおかげで僕ら家族はその日の飛行機に乗れたんですよねでうまいことその日が友引きやったんですよだから1日伸びたんですよねで僕らが香川の実家に帰った時お父さんはねまだ幸いに寝とったんですよ間に合ったんですよねまあ死に目こそにはね会えなかったですけど総理をやる前に帰れたんで結構救われいろんな人に救われたんですよねで、まあ、裁判で寝てたお父さん、ありとあらゆる親戚が集まってて、僕からしたら何が、何が起きてんねんっていう感じだったんですよね。1ヶ月もぐらい前に、会った時のお父さん、最後にバイバイってした時のお父さんも、普通にね、病院のベッドやったけど寝とったし、今もここで寝てるし、え、お父さんここにおるやんっていう、なんなんみんな、ぐらいな感じだったんですよね。まだだから現実が分かってなかった、みたいな感じなんですよ。<笑>で、まあ、無事にお通夜が終わり、それでも、やっぱお父さんここにおんのになんでこんな葬式みたいなのせなあかんのみたいな感じだったんですよねで自分が初めて弟と一緒にこれでもかっていうぐらい涙が止まらんかった泣きに泣いた時が仮装が終わった瞬間でしたね骨になって出てきた時あれを見た時にお父さんの親の死をね現実として受け入れましたねあーほんまに死んだんや骨になるんやってあの時の<笑>自分の悲しみに明け暮れる自分の姿をどこか客観的にも見てる自分がいて親が死ぬってこんな悲しいんやなーっていうのはね、うん、思ってましたし自分にとっての後ろ盾がなくなってしまったというその心細い感じの気持ちが始まったっていうのもありましたねこれから俺どうやっていったらええのと<笑>そんな常に甘えてたわけじゃないけどやっぱ精神的にね親がいるっていうのはやっぱ強いですからねうんまあそこでそれをなくしたわけなんですよはい、これがね、えー、僕がね、えー、お父さんとの死に目に会えなかったお父さんの、えー、死に目に会えなかった時のまあストーリーに
になります僕は、えー、ラッキーな方やったと思います最後余命宣告出てから呼ばれて日本に帰って最後はあったかい空間を楽しめましたしその亡くなってからも総理の前になんとか変えることができてうん自分の心の整理をつけやすかったですねでも海外に住んでたらやっぱりねこれが叶わないこともあるんやと思いますやっぱり距離があったりするとなかなかすぐには帰れないですからやっぱりそういうのを覚悟せなあかんのかなとそういうのを覚悟するっていうのはどういう状況なのかなっていうのをね皆さんにお伝えできたらなと思いお父さんが最後に買ってくれたこの車がねえ戻ってきたというところで<笑>このタイミングでねこのお話をさせていただきましたもうすぐ命日も近いのではいいや人生いろいろありますね海外暮らし自分だけが、えー、楽しんでるかのように、えー、見えますけどまあ実際その通りなんですけど、えー、こういうこともありますどうか、えー、海外移住を考えてらっしゃる方もしくはすで、えー、に今海外移住をされている方で将来のね親との、えー、死別について、えー、漠然とした不安を抱えている方にとって、えー、まあ一つのうんそうですね僕のストーリーを伝えることによって何か感じてもらえればいいかなと思いえー、話させていただきました、えー、途中ちょっとなんかこう思い出しながら涙が出,出た時も<笑>瞬間もありますがまあ人間ですから陽一、えー、も、えー、41歳おっさんといえど、えー、お父さんお母さんの話する時はただの子供でありますからね、えー、まあそんなもんですこれが人間だものこれからまた、えー、この戻ってきたエクストレイルでオーストラリアライフの続きを楽しんでいこうと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。またコメント欄にコメントよろしくお願いします。それでは、よいチャンネルスピリットクークス、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。みんな車帰ってきたよ。嬉しいうん。やったねー。やっていい。いいよ。ほらの車帰ってきたよ。